வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு ஒரு பேரண்ட் அனுப்பிச்சிருக்க கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைல்ட் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு காம்படிஷனுக்கு போகணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு புது இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா இமீடியட்டாக வயிறு வலிக்குதுன்னு சொல்லி அதை வந்து அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறா டாக்டர்ஸ்ட் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிருக்கீங்க நிறைய டெஸ்ட் எல்லாமே எடுத்தாச்சு ஸ்கேன்லேருந்து எல்லாமே எடுத்தாச்சு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் முதல்ல வந்து அவளுக்கு அசிடிட்டிக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ எல்லாருமே வந்து சைக்கியாட்ரிஸ்ட்டை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சைக்கியாட்ரிஸ்ட்டை பார்க்கணுமா அப்படின்னு நீங்கள் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா டைரெக்டாக சைக்கியாட்ரிஸ்ட்டை போகணும்னு அவசியம் <laughs> உங்களோட சைல்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு போகிற நாள் வந்து ஆங்ஸைட்டி இருக்குது அப்படின்றது நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஸ்கூல் போக பிடிச்சிருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பழக பிடிச்சிருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து சோஷியல் ஸ்டடீஸ் பிடிச்சிருக்கலாம் இங்கிலீஷ் பிடிச்சிருக்கலாம் ஆனால் மேத்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றதுனால அதில் வந்து ஆங்ஸைட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு குறிப்பாக சொல்ல தெரியாமல் இருக்கலாம் எனக்கு மேத்ஸ்னால பயமாக இருக்குது இங்கிலீஷ்னால பயமாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்ல தெரியாமல் இருக்கலாம் அதனால் யூஸ்வலாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பிகினிங்கில் வந்து சைல்டு வந்து எனக்கு ஸ்கூல் பிடிக்கல மிஸ் பிடிக்கல மேம் திட்டுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் இல்லை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் கண்ணு இதெல்லாம் வந்து அம்மா அப்பா வந்து நாங்களாம் ஸ்கூலுக்கு வந்து பத்து கிலோமீட்டர் நடந்து போயிருக்கோம் அப்படின்லாம் அட்வைஸ் சொல்லும்போது குழந்தை என்ன கற்றுக்கும் நம்ம வந்து உண்மையை சொன்னோம் அப்படின்னா அம்மா அப்பா கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டாங்க அதனால் வேறு எப்படி இதை வந்து வெளி வெளிப்படுத்தலாம் டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறதோ இல்லை சரி இன்றைக்கி ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டாம் இல்லை இன்றைக்கி நீ படுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து அந்த சைல்டுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும் இது வந்து நிறைய கல்ச்சர்ஸில் வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது ஃபிசிக்கலாக உடல் ரீதியாக பிரச்சனை இருந்தால் அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் மன ரீதியாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஸோ இதில் தான் நீங்கள் எங்கே புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சைல்டு ஒரு விஷயத்த உங்ககிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க எனக்கு இந்த அங்கிள் பிடிக்கல எனக்கு இந்த ஸ்கூல் பிடிக்கல எனக்கு மேம் பிடிக்கல அப்படின்னா அது ஏன் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்க பாருங்க அதுல வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ் இல்ல இப்போ ஸ்கூலுக்கு போக பிடிக்கல அப்படின் போது எனக்கு மேத்ஸ் புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்றது இருந்தது அப்படின்னா அந்த மேத்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றத அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் செட் பண்ணுங்க நார்மலா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஈஸி தானே உன்னால செய்ய முடியாத சரி இல்லை நான் டியூஷன் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி டியூஷன் அந்த மாதிரி அமைச்சிடுறோம் நம்ம வந்து சைல்டை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் இன்னும் அதிகமாக பேர்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஏற்கனவே முடியாத விஷயம் அதை வந்து இன்னொரு தடவை செய்ய அதிகமாக செய்யன்னு சொல்லி நம்ம பண்ணிடுறோம் எப்போவுமே அதிகமாக கொடுக்கறதுக்கு பதில் என்ன புரியலை அதை வந்து பொருள் அளவில் சொல்லி கொடுக்க முடியுமா உள்ள அனுபவ ரீதியாக சொல்லி கொடுக்க முடியுமா எக்ஸாம்பிள் மூலமாக சொல்லி கொடுக்க முடியுமா அது எப்படி சிம்பிள் பண்ணணும்னு பாருங்கள் அது எப்படி இன்னும் அதிகப்படுத்தணும்னு பார்க்காதீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா சைல்டு வந்து அந்த ஸ்கில்லை வந்து புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா ஸ்கூலுக்கு போகிற பயம் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு மெதுவாக அது வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஏற்கனவே அது சோமட்டைசேஷன் லெவலில் இருக்க வந்து எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்து பயப்படுறா வயிறு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அவளுக்கு வந்து அந்த மன அழுத்தத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு உண்டான சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுக்கலாம் அடிக்கடி நான் சொல்லியிருப்பேன் மணலில் விளையாட விடுங்க சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஈர மணலில் விளையாட விடும்போது மன அழுத்தம் யூஸ்வலாக வெளியே வந்துடும் இது போக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நிறைய ஓடி விளையாடக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி கொடுங்க முடிஞ்சால் ப்ளே டேட்ஸ் மற்ற சில்ட்ரனோடையும் போய் மிங்கில் ஆகி விளையாடுறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் கொடுங்க எப்போவுமே எல்லாருமே பெரியவங்களோடையே இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா கூட அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆங்ஸைட்டி அதிகமாக இருக்கலாம் ஏன்னா பெரியவங்க எல்லாமே வந்து எல்லாமே நல்லா செய்கிறாங்கன்னு தான் பார்ப்பா அவளோட ஓன் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன் வந்து இதே விஷயங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கும் போது அந்த ஆங்ஸைட்டி கொஞ்சம் தானாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பேரண்ட்டாக ரொம்ப ஜென்டிலாக செய்யணும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி மிரட்டி அதட்டி செஞ்சோம் அப்படின்னா சைல்டுக்கு வந்து இது இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும
ஃபிசிக்கல் சிம்டம் எதுவும் இருக்காது பயம் எதுவும் இரு பயம் இருக்கும் ஆனால் ஃபிசிக்கல் சிம்டம் வலி இருக்காது ஆனால் வலி இருக்கிற மாதிரி நடிப்பாங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம வந்து ஒர்க் அவாய்ட் பண்ண விடக்கூடாது அவங்கள வந்து கூட்டிகிட்டு போய் அந்த ஸ்கூல் போ போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸ்டமக் பெயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது ஹேபிட்டாக செட் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டுமே வித்தியாசப்படுத்துறது நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் நிறைய டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப அன்இன்வால் பேரண்டிங் பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகாதவங்க உண்மையாக சீரியஸாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்த கூட நடிக்கிறா போய் சொல்கிறா அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து நிறைய பார்த்துருக்கேன் அப்போ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் ஒரு சில ரொம்ப ஆங்ஷியஸ் பேரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தை நடிக்கும்போது மெலிங்கரிங்கில் இருக்கும்போது ரொம்ப சிவியர்னு நினச்சிட்டு அது போய் அட்மிட் பண்ணுறது ஹாஸ்பிட்டலில் போட்டு தேவையில்லாமல் இருபது டெஸ்ட்டு முப்பது டெஸ்ட் எடுக்கிறது இதெல்லாமும் இருக்கக்கூடாது நம்ம அந்த விஷயத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சைல்டு வந்து சைல்டை வந்து சைலண்டாக அப்சர்வ் பண்ணணும் எல்லாமே அவங்க சொல்கிறத மட்டும் கேட்காம சைலண்டாக மற்ற டைமில் எப்படி இருக்காங்க ஈவினிங்கில் எப்படி இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில் எப்படி இருக்காங்க ஒரு சர்ட்டன் டேஸ் மட்டும் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அப்சர்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து இது சோமட்டைசேஷனாக மெலிங்கிறீங்க அப்படின்றது கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து மாற்றங்கள் கொண்டு வரலாம் ஆனால் இது ரெண்டுமே வந்து மெலிங்கிறீங்காக இருக்கட்டும் சோமட்டைசேஷனாக இருக்கட்டும் சைல்டோட மைண்டில் வந்து பயம் அப்படின்றது உருவாயிருக்கு அந்த பயத்தை போக்குறதுக்கு விளையாட்டுலையும் நீங்கள் கொண்டு வரலாம் மற்றபடியும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஸ்கில்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து ஈஸியராக அச்சீவ் பண்ண வைக்கிறது இதெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா லாங் டேர்மில் ஆங்ஸைட்டி குறைஞ்சிரும் அதில் இந்த சிம்டம்ஸ் குறைஞ்சிரும் நம்ம வந்து உண்மையான பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு பதில் சைல்டை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது சிம்டமை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது அங்கே தான் நீங்கள் டைரெக்டாக சைக்காட்ரிஸ்ட்டை கூட்டிகிட்டு போய் மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சைல்டுக்கு வந்து அந்த ஆங்ஸைட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ட்ரக்கு கொடுப்பாங்களே வெளியே புது ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு மெடிசன்ஸால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதுக்கு பதில் நீங்கள் விளையாட்டு போக்கில் அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா லாங் டேர்மில் சைல்டு வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டி வந்தால் கூட அதுலேருந்து எப்படி வெளியே வரணும் அப்படின்றதுக்கு உண்டான அந்த கோப்பிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றது வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்